，没想到啊，这最后这姐弟俩竟然，真是世事无常啊！是啊，世事无常啊！来了，牛婷、啊。<笑>哎，新开的那个殡仪馆我不去了，刚接的两个案子我先给你们看一下，回头再给你们分配下来。好嘞，牛婷辛苦了。牛婷，您不是按也这么拼，会不会太辛苦了？我订了五个人的位子呢。什么？吃个面条还要预定位子？什么情况啊？这面条超好吃啊。是吧？嗯。那这样，哎，你们谁给我带一碗回来啊？王某，交给你了啊。好的。哎，那个大伙儿。今天晚上太和广场青年员工活动，请勿迟到。哦，我差点给忘了这事儿。你们都去吗？我不去。我去。那我也去。啊，我叫香兰一起去。刘伟阳，你的行为非常的古怪啊！你以前可不这样。有猫腻啊？管得着吗？哎，王法官，你晚上会去吧？包美容组织的活动，谁敢不去啊？大家都得去。哎哎哎哎哎，说了半天就没人管我这一碗面了是吧？这些个没良心的！牛爷爷，拉倒吧，回去回去回去。您那个面条我下次补给你。不错啊，都到齐了，可以。表扬一下啊！<笑>咋都没事呢？放松放松，都没一个工作系统呢，是不是？咱们有这个中院的、区院的，都是青年法官，有的是话题，对不对？啊，别忘了聊到高兴的时候啊，拿出自己的手机跟对方加个微信，回去你们接着聊。那是我包大夫人愿意看的，对不对啊？别让我替你们爸爸妈妈着急。现在咱们就开聊吧。血亲女人是吗？哎，我认识啊。哎，刘法官，你看我跟马拉松的关系特别好，我们是好姐妹。他都叫你师兄了，那我以后可不可以跟他一起叫你师兄呢？刘法官。<笑>我以后就叫你师兄吧。然后之后呢？之后呢？之后呢？又往里推荐，行不行？对对对。对对对。该使我就挂了吧。王卡，王卡什么？嗯，不不不，别别，我们不说王卡、啊。我告诉你，我一会儿让你见识见识什么叫真正的。你们家不叫你们师兄吗？对，好久不见了。干饭还挺好吃呢。对，还可以。谢谢你跟我说了这么多，对我特别有帮助。哎，咱俩加个微信吧，要不？好啊，好不好？好。这样的话，我后续有什么问题还可以问你。我扫你啊。行。好了，这是你哈。对对对。可以可以，我扫。行，可以看到了。好，好，嗯，我回头把我详细的电话发给你。行，好嘞。好，再见。拜拜，拜拜。哎，嗯，你不是说今天刘月阳送你吗？你怎么还没走啊？他早走了。我去，这也太没风度了吧！他往哪儿走了？就往那边。嗯，师哥，师哥，哎，刘洋，你好没礼貌啊！你不说好了今天要送萧然回去的吗？你怎么一个人就走了？你们两个不是住在一起吗？而且我看你跟那个小狗法官聊的挺好的，我以为他要送你们回去了。谁？你说谁？就是在门口留你微信的那个小狗法官。哎，等一下，你你们什么情况啊？什么什么情况？哎，刘月阳，我在问你为什么不送肖兰回去？你跟我提什么小狗法官啊？我为什么要送肖兰回去？我喜欢的是你。刘月阳喜欢你、啊？我不喜。
喜欢他，他他不喜欢你。我知道。你你知道了？哎，你都知道了？哎，那那你考虑考虑我吧。啊！你好丢人啊！怎么能说这种话？吃醋，他一定就是吃醋了。啊，吃哪门子的醋啊？我跟你说啊，这男人啊就是这样，他越是得不到的，就越是想争取。你等着看吧。哎，小兰，你每次说起来都是一副头头是道的样子，好像很懂男人的样子，那你怎么还是单身呢？呃、啊，我。我我是小仙女，这仙女怎么那么容易就被人间的男人征服掉了，对吧？哦，哎哎，我说你抢我男神的事儿，我还没跟你计较呢，你你还插我一刀，你扎心了，老铁，我真的是想打你，别打，你别打，你别打，你别打，哎呀，你现在还单身，你有的是机会，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油。加油！我我加什么油？加油！我告诉你，我不加油，我目标多的是。我肖兰啊，才不会在一棵树上吊死呢。哦，对。哎，你刚才加那个小狗的微信是为了什么呀？不会是想介绍给我吧？想什么呢？我跟你说，特别巧。小狗，他刚好是河东区民事庭的法官。然后呢？他告诉我，前几天他们那儿接收了一个经济纠纷的案子，是跟薛晴有关的。而且他知道我们中院也在审理一个关于薛晴的案子，所以他就告诉我了一件事儿。这大好的时光，你们就在那儿聊案子？啊？哎，行了，你别打岔。嗯嗯，有三个人联名把薛晴给告了，让他还钱。什么意思？这薛琴在外边欠了很多钱。原来这三个人是薛琴原单位的同事，他们说薛琴这个人好胜心强，胆子大，为人机警，一心想要赚更多的钱，所以就一直沉溺于炒股之中。前两年确实挣了不少，他们心痒痒，就让薛琴帮他们一起炒，赔了，赚了啊，所以。薛晴从此之后自信心爆棚，干脆就辞职在家里做了专职。不过听说后来也就赔的差不多了。就在一个多月前，薛晴又找到了他们，跟他们一共借了五十万，说要投资一个大项目，一个月之内还款，利息百分之十。一个月利息百分之十？是啊。哇塞！可是突然就出现了薛叔意外死亡的案子，薛晴就成了被告之一。再加上媒体这么一吵，他们就担心自己的钱恐怕要打水漂了，所以就赶紧把薛晴告上了法庭。哇，这些人也太现实了吧！人家又没说不还就给告了，谁说不是呢？所以区法院就立刻驳回了。小狗觉得他的这个案子可能跟我们这案子有点关系，所以就告诉我了。所以，我家人家小狗法官是为了以后的工作。哼，别乱想。我睡觉了。哎，好吧。哎，小马。哎，怎么样？是这样，侯明杰说啊，薛琴不具有故意犯案的可能性，所以呢，不要通报检察院。可是后天就要开庭了，有这么多事儿咱弄不清楚，心里面不踏实啊。那要不这样吧。我们合议庭直接发回去，让公安他们那边补充侦查。你是不是急糊涂了？我们怎么能直接叫公安补充侦查呢？这是检察院的事儿，这不符合程序啊！我突然想起来了，那天咱们在看到洛迪的时候，你们还记得吗？法官，我不怕丢人，我今天我当着你们的面，我要揭穿这个女骗子的真面目。洛迪，你们还想不想复婚啊？从那天洛迪的口气里呢，他好像知道什么没有说出来。是的，法官大人啊，我这案子不是说都要判了吗？怎么你们又来问问题了
。今天我们来呢，我们就找你聊一聊，也不是什么，什么，只是了解了解情况。如果你还有什么觉得有必要再说的，希望你呢不要隐瞒，啊，咱们好好的聊聊天。隐瞒，我没有觉得我有我有什么隐瞒了。那这样，那你们问，我来答。好。二零一二年，在你们父亲去世之后，在他的这个遗体告别会上，薛叔是不是回来并且你们见过？哦，就怎么突然又开始问这件事了？我没有别的意思，啊，我就是觉得。薛叔作为儿子，在父亲临死之前，怎么着也得再见一面吧。回来了，见了，怎么了？那么在那之后，又隔了多长时间你们再见了？哎呦，差不多三年后吧。哦，那这三年他都跑哪儿去了？那这我可就不知道了。他这个人不务正业的，谁知道啊？那四年前在这个见面的时候，他说了什么？当时，你别以为我不知道，你回来照顾老头，就是惦记他那笔钱，让他帮你还你炒股欠的那批债，对不对？你把你的声音给我放小一点，对王振有最起码的尊重。薛叔。你自己多没心没肺，你心里没点谱吗？老爸临死前，你回来看过一眼吗？你照顾过一天吗？他凭什么把钱留给你？哼，我谢谢你，我谢谢你这张嘴，在老爸面前搬弄是非，所以他才左右看我不顺眼。就您这样了，用得着看你不顺眼吗？你有做过一件顺眼的事情吗？我问你，这个家让你败成了什么样，你心里没点数吗？你要真的想要钱的话，对不起，还真让你失望了。咱老爹，什么都没有留下来，就那一套房子。那就卖房，一人一半。告我，我恨不得扇死你！我一人一半，我卖房。我告诉你，薛叔，这个房子，这个房子我薛清，我住到死我都不可能给你。哼，薛清。从古至今，老子的东西从来都是给儿子，你凭哪份儿啊？你给我记着，你偷了我的东西，这事儿没完。那就等着看。接下来你和薛叔的关系怎么样呢？没关系了，不来往了。一点儿来往都没有啊，一点儿联系都没有。很长很长一段时间都没有。都没有联系了。那听你的意思，后来又再见过吧？一年前的清明。爸。姐。三年了，别害起我愁吧。你想说什么，姐啊？这么长时间，我想清楚了，原来真是我不懂事儿。我没照顾爸，我还怪你。其实要不是你，爸那段时间真是没法过。你照顾爹那么久，这这那套房子就应该是你的，真的，我说真的。姐，咋
把薛家没别人了，但薛家就你了，爸也走了。自己，我，你得原谅我，你真得原谅我，爸，你得让姐原谅我，爸，姐，你原谅我，对不起，姐。薛叔和你重归于好，你当时心里肯定很开心。我在这个世界上，就我自己。你说我这么个弟弟，突然回来了，一天陪我吃，陪我喝，没事跟我解解闷儿，肯定高兴。我那么一段时间，我觉得我们俩关系就。恢复的就跟小时候一样亲密了。你当时肯定没发现他在欺骗你啊？欺骗我？那，他不是给你介绍了一个理财经理，还让你买了一份理财产品吗？啊，那件事啊。雪清，如果我们不知道，就不会来。既然来了。就是要了解真相，你就别隐瞒了。你说出来，我们才能帮到你，啊，才能让你解脱。我挺真诚的呀，就是那个理财经理的事儿嘛，他介绍了一个，我见了，我怎么了？他给你介绍的那个理财经理，嗯，什么时间？嗯，半年前。基本就是这样，收益很高，风险相对而言较低。实话实说，要不是因为你是阿叔的姐姐，我这最后的额度是肯定不会留给你的。哦，陆先谢谢您哈、嗯。不好意思，就是我就是还想再确定一下，这个真的没有风险吗？秦姐，你也是玩股票的，什么大风大浪你没见过？有什么投资是绝对保险的？你给我介绍一个。有吗？是啊，姐，这世上任何事它都有风险，但我觉得，这个险。那这个项目需要多少钱啊？两百万。你有这么多钱吗？就没有吗？我不就想到我那套房子了吗？我就想着，我先挪一挪。那我要是万一赚钱了，我不还能换一套大的吗？所以，你找到了王碧瑶。我找王碧瑶是为了卖房子。当时是什么情况？哎呦，这要是说哈、啊，这王碧瑶这人还真挺好。我一说我有困难，人第二天就给我回应了，说他正好就要买一套房子，能一百五十万呢，把我那套房子给买了。哎，你们说，多巧啊！确实挺巧。就算是王碧瑶愿意买你的房子，可是理财经理那儿却需要两百万，你还差五十万，从哪来呢？接着借呗。现在人不都想发财吗？我就回去跟同事说了一下，我说我有一个好路子能发财，大家都把钱给我拿出来了。对我跟王碧瑶，我俩是说好的。那房子我能先住着的，我付租金就可以了呀。钱凑够以后呢？要不就是说，贪心没好下场，不是？钱这凑好了，我就一股脑给骗子全打过去了。啊，就你俩说那理财经理，钱没赚着了。<笑>不是，您看我现在做这样子，我像赚着钱了吗？那个人。就是骗子，把我什么都骗了，我还欠了一屁股的债呀、啊！什么时候发现你被骗了？我想说的我也，我也都说了，我就把这点破事我都告诉你们吧。
差不多一个月前。哎呀，薛叔，嗯，哎呀，你别看了，哎，怎么了？这钱应该昨天就到账了吧？我是怎么打电话一直在通话中，我怎么就联系不上呢？哎，姐，你放心吧，啊，这样的人家接了个大单，我都联系不上，忙着呢，人家。什么？你都联系不上他？会不会是骗子？你怎么会这么想？你怎么会这么想人家，姐？哎呀，你放心吧，啊！怎么会联系不上呢？哎呀，阿姐，啊，好凶！你弟弟跟我老婆早就串通好了，你被骗了，他们早就算计好了。那天我在厕所里，我一动都不敢动，我我我听得仔仔细细的。关键他们还笑着说说说说，就算你知道了，报警都没有用。他说你这个买房卖房的协议是你自愿签的，没有人逼迫你，没事吧，大姐？知道了，冷静冷静。雪叔，嗯，我再问一次，你那个朋友是骗子吗？我跟你说了 N 多遍了，我不知道，更何况我跟他又不熟，不熟。之前不是说在广东就认识的吗？不是说是很好的兄弟吗？你什么意思啊？嗯，你怀疑我呗，是吗？我就是想要回我的钱，钱钱钱！你钱又不在我这儿，你跟我要什么呀？啊！你太莫名其妙了吧！走了。亲弟弟呀！这个世界上，唯一跟我流着相同血的人呢、啊，亲弟弟，够亲吧？他居然串通外人，串通外人跑给骗了，他死了活活活活该。小姐，您平复一下你的情绪。那要是这么说的话。一直到洛迪跟你说了这些，你才突然知道，原来薛叔和王碧瑶是情人关系。藏多深呢？楼上楼下，我眼皮子底下，我愣是没发现。我挺服的，这点我挺服的。所以你非常相信洛迪跟你说的话，并且认定了他们两个一定是合起伙来算计你的，是吧？不然呢？这道理咱想不明白呢。钱一到手，王碧瑶出尔反尔，就要把我从房子里赶出来，我能办吗？这房子是我爸爸留给我最后唯一的东西，我能办吗？不可能。这就对上了，所以才有了后来，呃，王碧瑶去法院上诉你的事儿。嗯。那么当时的你，可以说是一无所。既被人骗了感情，又被人骗了钱，甚至可以说是马上就要流落街头了吧
流浪狗讲，我弟弟就是想把我逼成流浪狗。你想过杀死学叔吗？啊。没有。小杰啊，这个是我们请公安调取的，在你电脑上的上网历史记录，发现你在案发前不久，一直在搜索一桩四个月前发生在深圳市的菜刀杀人事件。哦，那个是我无意间看到的。这篇新闻报道的是一件匪夷所思的事儿，说某男子啊，经过深圳的一栋高档公寓，突然从天而降的一把菜刀，正好砍到了他的颈动脉而死。后来公安并没有找到这个菜刀的主人，所以就定性成为了意外。你知道吧？这事儿你们也知道吧？这不网上都流传开的事儿，大家都知道吧？是啊。呃，他的意思呢，是想问一问啊，嗯，你有没有从这个新闻当中受到启发啊？也想一把菜刀啊，能掉下来，正好呢，能砍死一个人，还不受什么追责，想模仿他的这个心理啊，这个想法有没有？笑啊！就是我杀人，我杀这两个人，你说我杀谁？我肯定杀王碧瑶啊！不，薛生那是我弟弟啊！我从小看着他光屁股长大，他什么货色我不知道，他有那智商，那脑子。王碧瑶是坏，王碧瑶，我就认准肯定是王碧瑶，他色诱了我弟弟，那傻货相信了呀，就听了他的了。肯定是这样的。哎，我，我就觉得是这样的。嗯，你们俩说的那个网上的那个事儿，我当时就是好奇，我就把它就随便那么放在收藏夹里了，真的没有什么特别的。还有，就是我就我就想，要是有一天我要是想杀人的话，我觉得那方法，我觉得。不不不太现实，那怎么能在楼上？你也不知道下边是什么什么人什么的，刀下去什么就能把人给杀死？我觉得，就我这智商，我听起来就像动画片儿。不是二位法官大人，你们都是这聪明人，你们能用这方法杀人吗？好，我接着问啊。嗯。那么案发当天，你是不是给薛叔打电话邀请他来吃饭来？是啊。那他当时一口答应了吗？答应了。你打完电话之后又做了什么呢？我就去准备烧排骨了呀。你为什么要带着那个橡胶手套啊，来切排骨啊？怕血腥味儿。啊，那个菜刀什么时候买的？三天前。手套呢？一起买的。为什么在出事儿那三天前买的这些东西，而不是一直都有？家里的用完了，我就买新的呀。根据你在公安做的笔录啊，你说你跟我们的法院工作人员起了争执，从门外吵到窗边，又从窗边吵到了客厅中央，然后你对着窗口，一下子就把菜刀扔出去了。哎，我跟你说，我太生气了。哎，就这么个房子的事儿，上门催了我几次了，我真生气了。我知道。我知道我不对，但我真我真生气了。可是你这些行为，看上去好像是其他的目的啊！啊！你们干啥呀？这是啊！啊！外面的人看一看呀！那个去法院的人就是来欺负我，我这个行动小百姓啊！你们看看他们。谁欺负你了？啊，薛青，我告诉你啊，千万别乱来，别酿成大错了。我我我就乱来了，怎么了？快点过去，过去！哎。
行在，咱们今天咱们谁都不要活了，拖出去了来！姐，我这电话都没拨出去，外面肯定是救护车跟消防车的声音。你别激动，千万别激动啊！没打，你你你，别过来给他，去死吧你！啊！我当时是站在窗边了，我站在窗边的时候，我没有往下看。嗯。我不知道徐叔，就那个时候能来，正好还站在我那楼下边，那谁能算那么准？我也不是个算命的，那真不知道。我是跟法官起冲突了，那我真生气啊！可是我我生气，我得吓唬他们吧？那我正好就手里我就那么个东西，我就吓唬了呗。我如果是想吓唬这两个法官的话，他们俩在窗边，你离他们很近，你完全可以吓唬。后来呢？你掉到了客厅中央，这样距离远了，你觉得能吓唬住他们吗？我不是我我我我我有点没太听明白，就是我可能有点那个笨，就是啥意思呢？你说的什么进来？是不是有这么一种可能啊？你呢？掉到了客厅中间，分开了他们俩的距离，这个时候啊，你正好有一个角度，能把菜刀啊。扔到窗外，不是我怎么角度怎么我我不明白你们是啥意思？你看出来我把他为啥抛那么高了吗？我不想砸中人啊,啊！好了好了好了好了啊！我接着问，接着问啊！案发当时，你为什么突然请薛叔来示范？因为之前不是因为理财产品的事，你们两个闹的关系特别不好，甚至说是断绝来往。你想想，我那么多钱让人骗了，骗子就他认识，他能联系上，那那我不得想办法先把他弄回家，我得好好跟他说，把钱给我要回来呀。那家里边不说话方便吗？既然你们已经翻脸了，他再来这不是吵你吵架吗？自讨没趣，他应该不来。那总不会是真为了吃那个糖醋排骨来的吧？他真的就是喜欢吃排骨呀。不过你说他为什么能答应能来？其实我也不知道，你是真心的，想让你这个弟弟来吃排骨，不然呢？啊，法官大人，你们觉得我把我跟薛叔这点破事儿，我告诉你们是干嘛呢？为什么？我上网。我懂点了吧？我知道，你们就是想说，我杀死了薛叔。这整个一个计划，就是我的复仇方案，是吗？不是吗？薛叔是弟弟，薛叔做了错事。叔也是弟弟，你们这样认为我，你们有证据。如果你们没有证据的话，我刚才跟你们说的一切，就是我跟我弟弟之间的一些私人过节。哎呀，怎么样？难得看见变控双方这么高度的和谐。嗯，他们不同意变更罪名，因为证据不足。被告人薛琴过失致人死亡，依照《中华人民共和国刑法》，判决如下：全体起立。被告人薛琴犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年。
家激动人心的时刻，马上就要来临了。我们倒数三、二、一，揭幕！谢谢谢谢谢谢啊！你们公司新开业，是主打一些什么类型的游戏啊？啊，我们现在公司主要是主打的是射击类游戏啊。那么你们公司的规模现在是有多大呢？呃，我们公司现在规模呃只有三十到五十人啊、呃，但是我们坚信啊，我们这公司未来会突破一千人，甚至一万人。我们力求做中国最好的游戏公司。<笑>那行，你别哄了，你这小孩受了伤了，你能稍微轻点啊？没事，开心。啊，看他过得那么有出息，你放心了吧？我一直都很放心，只是担心而已。<笑><笑>今天拍卖的地块位于齐州市经济开发区著名的彩云山景区旁边，区位优势明显，基础建设完善。投资潜力巨大，市场前程看好，而且我们本次的起拍价格是七点六亿元，非常超值。在座的各位做好准备了吗？现在可以进行喊价。十四号，旗舰公司七点六亿，底气十足啊！还有没有加价的？还有高于七点六亿的吗？九号，大工集团七点七亿。还有没有加价？还有高于七点七亿的吗？大工集团七点七亿一次，大工集团第二次，大工集团第三次，成交。这里是北城一期，这里是北城二期，区指挥长最终划给我们的北城三期规划用地，是在这里，依山傍水，条件优越，非常好啊！啊，只是有点遗憾。怎么说呀？这一块夹在二三期之间，刚好占据了海景的最佳位置，破坏了二三期的整体性。如果这一块，也能划给我们北城三期的话，是选址打造三期楼王的最佳地点。哦，最好的位置。哎，苏涵，这没跟屈怀仁提过吗？这块地的问题。嗯。啊，这块地是属于省里首家上市公司。彩云集团开发的彩云山庄，彩云集团是省里重点的扶持企业，彩云山庄呢又是齐州的金牌项目，所以不太好办。而且彩云山庄建筑工程中，我们大工集团下属的基建公司也承办了不少的项目，所以他应该算是我们的甲方。嗯，拿不到手太可惜了。哎，张工，哎，那就先这样，好吧？哎，好嘞，辛苦。这个位置太好了，真的太好了。除了这个位置，其他的那些位置，呃，农用地还有工业用地的变更，不会还有问题吧？其他的审批都通过了，全靠林阿姨前后给区指挥长打了两次的电话，费了不少的心。三期的土地招拍挂后，北城改造指挥部还批了两项优惠的政策给了我们大工集团。哎呀，幸好有我这个好的林阿姨啊。对了，彩云山庄站的那块地啊，我一定要拿到手。他老板是谁？姓龙，叫龙国浩。找他。记住啊，请。区指挥长，您看，这就是彩云山庄。由于彩云集团这块金字招牌啊，购房热情一直不减，已经卖到第四期了。这不
，上个月推出的彩云六号，刚一开盘，就已经出现了一方难求的购房热潮。这都是旧城改造的好势头啊，形势喜人呐、啊。<笑>咱们在这边。你看，这片是划给北城三期的土地，但是其中有一块是彩云山庄的，已经闲置了六七年。你看，咱们指挥部要不要出面回收一下？像彩云集团这种大企业，那是市里和区里烧高香都要请进来，哪能说回收不回收的话？政府要有耐心，要给予大企业热情的支持。明白了。苏总，曲总指挥，大驾光临，欢迎欢迎。好，来我介绍一下啊，这位是彩云集团的龙总，这位是大工集团的苏总。龙总，久仰大名。我听见回声。来自山谷